kuwa tukifanya kazi na governor kwa karibu. Mlitumwa wabunge wenyewe waenda wapigane na governor kweli? Mliwatumwa waenda wafanyie kazi. Wawapitishie budget, wawatengenezee sheria. Na sheria ambayo tumetengeneza ni sheria ya kuwasaidia. Na kuna jambo hapa yule alikuwa MC amesema kuhusu pesa ambazo zitawasaidia kufanya kazi. Si kweli? Mimi na bunge yetu tulipitisha sheria inaitwa Enterprise Development Fund. Wale waliona pale kwa Nyayo Garden tulilaunch hapo na KCB. Hiyo sheria governor akaweka mkataba akaweka signature na kukaingia mkataba kati ya county government na KCB. Sasa leo vijana wenyu ambao hawana course kupitia kwa Department of Trade. Kama kijana hana course aende kwa Department of Trade ajaze form. Atapelekwa course hapa mahali inaitwa Komboni Gilgil Polytechnic. Atasomeshwa miezi sita free of charge. Ni sawa. Free of charge. Baada ya hiyo KCB itampatia mkopo wa kuanzisha kazi. Katika riba ya 7.5% Mnaelewa mama vile mimi nasema? Yeah. Umeshasikia loan ya 7.5%? Hata fuliza inakuwa na 10%, si ndio? Yeah. Apatiwe hiyo loan na azidi kufundishwa na hao watu wa KCB mpaka wakati atajitegemea. Ndio aze kulipa hiyo loan. Hiyo ni mswada moja tulipitisha na namshukuru gavana kwa kuipitisha na, na tumeweka shilingi bilioni moja. Sema 1 billion iko ndani ya account ya KCB saa hizi. Na sisi tunalia shida. Wangapi wanajua kuhusu hiyo hiyo fund? Lakini si ni vizuri mheshimiwa wenyewe amekuja? Yes. Si amewaambia? Yes. Si amewaeleza? Yes. Si kusema na kutenda? Yes. Si ni kairo na kazi? Yes. Hakuna mambo mengine? Asante tindi. Haya. Jambo lingine mmeongea ni kuhusu basari Nimeongea hiyo mambo ya loans. Mlikuwa umesema mambo ya loans. Tumepata loans na ji yake tumepata masomo ya vijana wewe? Yes. Si ndio? Maana yake ataenda polytechnic si atasoma. Yes. Haya, tukuje upande wa basari. Na wasema pole sana. Kwa niaba ya Nakuru County Constituency, tunasema pole sana. Maana yake kama 1000 inawezekana kule West. Si hata hapa Nakuru East inawezekana? Yes. Pesa yetu ilienda wapi? Hiyo ndio swali tunauliza. Pesa yetu ilienda wapi? Ni sawa kutupatia 1000. Alisema atatupatia 1600, si ndio? 1400 ilienda wapi? Amujui si ndio? Ni waeleza mali ilienda. Ndio hiyo mnapangishwa wa line hivi. Unapatiwa shilingi 200. Wengine wanapatiwa 300. Na akipata mama yako na mimba anapatia 1000 hapo ndio mahali pesa yenyu iko. Wao oh, umesikia mtu ameuza shamba yake? Umesikia ameuza nyumba yake? Alafu mnauliza pesa yetu imeenda wapi? Hiyo ndiyo pesa yetu. Na mimi nataka kuwaambia inshallah Mungu akinibarikia na najua truku la zenyu mtanipatia. Hakuna mtoto wa Nakuru Town East atapata chini ya shilingi elfu kumi. Na sitarudi kuwaomba kura 2027. Mtaniambia Cairo pale kwa Lohana inaitwa nini hii hall? Lohana. Ulituambia shilingi 1000. Sinaona video iko hapa inanichukua? Yes. Si mtanikumbusha hii video? Yes. Ji mtaweka kwa mitandao. Yes. I want to promise you the widows of Nakuru ambao tuko hapa Nakuru Town East hakuna mtu nitapatia chini ya shilingi 1000 kama basari. Nirudi niwaambie saizi sina pesa si ndio lakini kuna kitu moja nitawaambia wale wametoka upande ya restaurant huko huko restaurant nimesomesha watoto watatu na watoto wenye ambao nimesomesha jumla yote kwa hii nakuru county ni watoto 15 hao watoto wali, walipata max 400 na kuendelea lakini wazazi wao hawako wanajiweza wawili watatu wako Maranda, wengine wako Nyahururu Boys, wako Ivo Isinya, wapi? Nikaenda nikawatafutia scholarship. Mzazi wao halipi hata ndururu kuanzia form 1 mpaka form 
na wale wametoka huko restaurant kwa tafute mama anaitwa mama Danton na atawapatia hiyo story as we speak the first group walimaliza form 4 juzi wamepita wameitwa university bado wanalipiwa university mpaka wamalize sasa Cairo kabla hata hajakuwa na basari pesa ya CDF already amekuwa akishughulikia watoto na je akipatua hiyo pesa si anasomesha hawa hii kitu mnasikia inaitwa scholarship inapeanwa hiyo ni rais anapeana hiyo pesa ya full scholarship yetu ya hapa ni wangapi wako hapa wako na full scholarship kwa mkono nione niwaambie vile hiyo full scholarship inafanywa inapatiwa matajiri wale ambao wanakuja kufinance mtu wakati wa election wale wako na manyumba magari ndio wanasomeshwa watoto full scholarship na nyinyi wenye mko hapa deserving hakuna mtu anapatiwa mnapatiwa shilingi elfu mbili mimi by this time nimepatiana uniform 10000 uniform wale wanatoka hapa kreta primary wazazi wa kreta primary wako hapa kuna mzazi wa kreta primary kuna mzazi wa hirax kuna mzazi wa st john hizo shule nilipeana uniform zote na zingine kwa kaunti huko nje mimi nawahakikishia wakati wangu mtoto hataenda shule bila uniform I'll pay for the uniform ndiye asipate aibu ile Cairo alipata na ndiye awe na confident unajua performance ya watoto ina depend na confidence ya mtoto mtoto akienda kama amerarukiwa hana confidence hata kwa performance yake inaenda chini so mimi na promise wewe ukiwa kule mtaani na mimi ni mbunge na uone mtoto amerarukiwa ni utanipigia simu niambie wewe unitudanganya bwana watoto wapo wamerarukiwa ni sawa sawa tumekubaliana hapo ukuje upande wa empowerment yenu kwanza ninafurahi kuwa mko na groups manake serikali udeal na groups ni sawa nitawafanyia empowerment wale ambao wako na salon hata kama sitaweza kununua kurulia wote lakini mwaka hii tukinunua bodra tano ama kumi tuwapatie si hiyo mtu tumemuondoa kwa list yetu mwaka huu mwingine tununue vitu kama hatcheries za, za kuagua mayai tupatie another another group si tumeondoa hawa mwaka ingine tununue cherani eh 20 30 si tumetoa hawa eh mimi nitakuwa nayo program yetu empowerment program wale ambao watakuwa na cottage industry kadogo nitawa support na equipment na, na, na vitu ambao wanataka hata kama ni wale ambao wanafanya maybe wako na vijana wanafanya kinyozi tuanulie hizo vitu na si inawezekana kama ma MC wanafanya MP hawezi fanya si ataifanya even better basi hiyo ndio mpango yangu na hiyo ndio agenda ambayo niko naye kwa nyinyi ya kuimprove your lives sasa tukuje upande wa vijana wetu ni ukweli vijana wetu wana ajira si ukweli vijana wetu wana ajira na tumesomesha hawa vijana huyo mama amesema huyo madhi amesema tumewasomesha kwa njia ngu, ngumu sana na shida mingi sana lakini hakuna kazi na ni ukweli hakuna kazi ile kitu tutafanya kazi ambazo zitakuja kama ni za polisi kama ni za askari jela zile ambazo huwa zinakimbiwa kule wa kiwanja nitahakikisha kazi za watu wa Nakuru Town East zinapatiwa vijana wa Nakuru Town East ukiangalia jirani yetu huku wakati wa recruitment unampatanga hapo kwa stadium ni kwa nini kuhakikisha kuwa wale watu wamechukuliwa ni wa wapi ni wa area hiyo wetu ushamuona kwa kiwanja huko manake kuna kitu cha mfaidi hapo si ndio sasa kazi zetu za vijana wetu zimekuwa zikichukuliwa na watu kutoka Nyandarwa wengine kutoka Kisumu na Kisumu pia wao wanachukua wao wengine kutoka Nairobi kwa hiyo wanajua na Kuru East hakuna mtu wa kuchungia watu wake kazi zao Mnanielewa hapo Arama wakati wanafanya recruitment anakuwa kwa stadium anajua huyu ni kijana wa fulani huyu ni wa mama, wa mama boy huyu ni wa mama Kamau eh huyu namjua eh, andika huyu kazi so mimi nitahakikisha kazi zetu ambazo zitakuja hapa nitazichunga lakini more importantly ni kujaribu kubadilisha maisha ya vijana wetu ambao wako na akili sana tunawaomba wabadilike kwanza waache uhalifu 
tuwapange vizuri na nitawapanga kwa njia hii mimi nataka kama ni hapa kivumbini nitajenga kitu naitwa ICT hub niweke computers hapo na niweke internet hapo ile akili wanakuwa naye kali sana ya kuvuruta mpaka pesa inaingia kwa simu nataka tuitumie hapo amana magani wangapi wazama tuitumie hapo na tutaitumia kwa njia hii saa hizi kuna biashara inaitwa eh, forex trading wangapi umesikia forex trading na kuna ingine inaitwa cryptocurrency wangapi umesikia mambo ya bitcoin si mmesikia vijana tu train hiyo kazi forex trading ni ile ya kununua currency kama ni US dollar una exchange na na yen na juts mark ya Germany baadaye unapata faida na vijana wengi Nairobi Mbona na vijana wa Nairobi wakati wa safari hapo wanakujanga na Range Rover? Si ati baba zao ni matajiri ya tualizaliwa na utajiri. Wamekuwa kifanya hiyo kazi. Watreniwe, waanze hiyo kazi. Mimi kama CDF nitawapatia ile kitu seed money, pesa ya kuanza. Mbona nielewa? Sasa vijana wanakuja akiamka asubuhi ni kwenda pale, internet iko, badala ya kuandika mawazapi ya kutukanana, anaitumia internet kufanya hiyo kazi. I want to assure you in the next one year hawa vijana wetu watakuwa milioneza hapa na ukishakuwa milioneza si hata wewe umekuwa milioneza hapo hapo kwa hiyo mambo ya internet kuna kitu inaitwa digital marketing kwa hivyo ukiwa huko hapa kwa kwa nyumbani unaweza fanya marketing ya product zako unafanyia mtu wako America kuna ingine tena ndani ya hiyo internet because tukubaliane maisha yanaenda kibadilika Maisha yanaenda kibadilika. Sasa hizi kila kitu ni digital. Ni ukweli? Si hata nyinyi mnajua kila kitu ni digital. Kuna wengine unajua wale wa Marekani, wa, watu wa kutoka huko, hizo nchi za huko walitajirika zamani. Na wako na pesa. Na hawataki kuchoka. Kwa hivyo hata ukienda university, unakuta kijana wa university huko hata hataki kusoma. Wanataka wafanyiwe assignment, wanataka waandikiwe papers na wale wanaoandikia wengi hata huko wanasema the best writers the best researchers ni watu wa vijana wetu wa Kenya na ukiandika one paper na wewe kijana ende apate A <laughs> si hata kutumia dola elfu moja dola elfu moja ni pesa ngapi pesa ya Kenya hiyo ni 115000 na vijana wanatajirika especially in Nairobi kwa hapa through your digital. Si unaona hiyo itakuwa imesaidia vijana wetu kutoka pale wakuje hapa. Kama ni upande wa sasa hiyo nimemaliza pale ya digital. Tunajua wako una perform. Kuna wale performance performing artist. Wale wanaimba music. Wale ambao wanacheza drama. Mimi hata kabla sijaingia pale. Kama unajua uko na kijana yako ama msichana wako sahi hako na wimbo na hana pesa ya kwenda kurekord. Nipatie jina yake, namba yake ya simu, nitampatie nitamlipia recording kwa studio, atoe wimbo yake. By the time kaiwe anaingia kwa MP, wimbo already imetoka. Umenielewa vizuri? Nitawalipia kurekord mwenye yako tayari na wimbo na haja record na amekosa pesa. Anipatie namba yake na jina yake, atapigiwa simu, aende ya record. Na kama wimbo ni mzuri sana, atarekodiwa na atolewe video hiyo wimbo. Ama mama mnatakaje? Mama mmechoka na historia ya Cairo. Unajua mimi siku hizi naona watu hawataki mambo mingi wanataka waambiwe panga line. Mnakubaliwa mambo? Si mnataka kusikia sera? Kama inabamba wapi nduru ya hiyo sera iko wapi? upande wa boli vijana wetu wamekosa matumaini wanajua kucheza mpira sana lakini kikuja wakati wa ligi hawana transport ya kwenda Kericho Eldoret Kisumu kucheza na zile timu zingine na the only way kijana anaweza pata kuchukuliwa kwa timu juu ama hata kwenda ngambo atachukuliwa through league hawachukuliwi wangi kupitia kwa nini kwa tournaments so mimi nimeambia vijana nitawanunulia basi katesi bus ya kuhakikisha kuwa kama wameitwa wapi kuna basi already ya kuwabeba na kuwapeleka huko 
Kwa hivyo ajenda ni nyingi za vijana wachaniwachia hapo Niseme kwa nyinyi wa mama Munajua mambo ya afya imetusukuma sana Kuna mtu ambaye ya jesukuma na mambo ya afya Eh mambo ya afya imetusukuma sana Especially kwa afford afya Na munajua raisa liko mesema Universal Health Coverage Na kwa andani ya CDF Act Kuna provision ya mambo ya NHIF Wangapi wakuna kadi ya NHIF wapa ya CDF Ya CDF Wangapi wamelibiwa na CDF Kwa hivyo mimi takikisha Ni wale most vulnerable Na wana kadi ya CDF Takuwa tunawalipia Ndiyo waweze kupata matibabu Yao na familia yao Through CDF kiti In other words Kukata mambo mengi mfupi Nikuwe fupi Kairo hana nafasi na hata kuwa na pesa ya kuiba Juhu pesa yote hameipatia kwa kazi ya Sasa kama mpatia kwa hiyo kazi pandei Mpatia ingino pandei kuna pesa itabaki kweni Mimi zijawe iba pesa ya uma Ile kazi nimefanya meka hiyo yote Na saizi zijakuja kuiba pesa ya uma Nimekuja kuwa tumikia nyinyi Nyinyi ndio wadosi wangu Wangapi watanipatia hii kazi ya kuwa tumikia jameni Wangapi Asante Sasa tuongea siyasa kidogo? Yes. Niongea siyasa kidogo? Yes. Sasa nyi munajua? Munajua mimi kairo ni wazimio la umoja. Ndani ya jubili. Na munajua pale juu tuko na baba na mama. Situa imbi ele wimbo je tukot na imbanga tukiwa nasare Naski ya sauti Naski ya sauti Sauti ya mama Sauti ya mama Sasa ni sasita Sasa ni sasita Kwa ele mwalimu Na baba Naski ya sauti Naski ya sauti Sauti ya baba Sauti ya baba Sasa visa sita Sasa visa sita Kwa heri mwalimu Sasa hapo juu tuko na baba na mama Si munajua hivyo? Na munajua baba na mama akiwa ndani watoto wako safe Sindio? Hata kama nyinyi baba litoka kidogo Lakini kama nchi tuko na baba na mama Wale wataki mchezo na pesa ya Kenya Ya wa Kenya Si munajua hivyo? Si munajua ataki ufisadi hata kidogo? Si munajua madhakarua mepigana na ufisadi miaka hiyo yote? Na si munajua baba alienda korokoroni ni kupigana na hiyo ufisadi? Si turudishe mkono tafadhali kwa baba na mama ni yana yonyalapatia baba na mama? Asante Halafu tukikuja sasa hapa katikati Tukikuja hapa katikati Katika hiyo hali ya azimio Si munajua jibu ni nani? Jibu ni nani? Jibu ni nani? Hapo sawa Na tukikuja na kuru town east Munasema nini? Kairo na? Wangapi wanasema kairo tena mara ya mwisho ni yone? Hapo sawa Aya Na si agenda zangu ni mesema? Aya Aya Lero lero